Bom dia, manhã de 11 de março, para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a dificuldade de número 70. Já vimos 70 dificuldades. Êxodo capítulo 7, versículo de número 19, é a dificuldade de hoje. Nós estamos vendo dificuldades no livro de Êxodo. Êxodo 7, 19, diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés. Disse Arão, toma tua vara, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira, como nos de pedra. E haja sangue em toda a terra do Egito. Muitas vezes diz que em toda a terra do Egito, como aqui, Êxodo 7,19, mas diz que Israel escapou das pragas. Olha Êxodo 8, verso de número 22. Está escrito assim, Naquele dia eu separarei a terra de Gózei, em que o povo habita, a fim de que nela não haja enxames e mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Então, quando muitas vezes dizem toda a terra do Egito, a pergunta é se afetou Israel ou não essa praga, ou como Israel escapou dessa praga. Bom, vamos à solução. A língua hebraica, quando usa a palavra todo, como usa aqui, não significa necessariamente algo absoluto. O contexto da passagem deve nos declarar se todo envolve todo ou não. Deus falou a Moisés que iria preservar o seu povo das pragas, como vimos em Êxodo 8, 22, na praga das moscas, a terra de Gozem, que era onde habitavam os povos de Deus, não foi afetada. Lemos também em Êxodo 9, 6, Êxodo capítulo 9, verso 6, que na praga dos animais, olha só, 9, 6, e o Senhor fez essas coisas. No dia seguinte, todo o gado dos egípcios morreu, porém o gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. Deus preservou o gado dos filhos de Israel, como preservou também os primogênitos. Também nos diz que na praga das trevas, havia trevas na terra do Egito, mas que aonde os filhos de Israel habitavam, tinha luz. Você lê isso em Êxodo 10, verso 21. Então diz o Senhor a Moisés, estende a tua mão, para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E verso 23, não via um ao outro, ninguém se levantou do seu lugar por três dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Não é interessante? É que Deus faz a diferença entre o seu povo e os egípcios. Portanto, todos... Não significa toda a terra do Egito, não significa que os filhos de Israel foram afetados. Deus fez diferença e preservou o seu povo. E aqui é uma lição. Deus sempre faz diferença entre o justo e o injusto. Que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado da dificuldade de hoje. Logo mais à tarde voltamos com um verso por dia. E à noite, curiosidades bíblicas. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Subscreva, fale para amigos, familiares, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus. Esse canal só traz para você coisas da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.